Hi guys, uh, good evening everyone. Welcome to this session on economic survey. This is the second session on economic survey where I will be revising all uh, the questions for you for the upcoming examination. We are already done with uh, about 25 questions and we will be revising the remaining 25 today. Okay. So we'll be starting with 26th question. After this session, I will be sharing the PPT of this with you guys over our Telegram channel. So, this session ke baad hi main share karunga PPT Telegram channel pe. Otherwise, aap log sochoge ki video baad mein dekh lenge yaar, kuch lete hain. And then you will never study that. Aap padoge bhi nahi aur video bhi nahi dekhoge. So, it's going to be a double whammy for you. Let's not that uh, let that happen. So, what we are going to do is we are going to discuss these 25 remaining questions. Let's start with the 26th question because we're already done with the first 25. In case you have missed that, please make sure that you cover those 25 questions after this session as well. Zaruri nahi hai ki un sessions ko, us session ko ya un 25 question ko pehle kiya jai. Not a compulsion. You can cover those questions later as well. Okay. The 26th question is consider the following statements with respect to classification of states by Niti Aayog SDG India Index and identify the correct one. A lot of questions are going to be from Niti Aayog's SDG India Index. It has been discussed in detail in uh, our economic survey, the recent one. So, isiliye, this becomes important. The major crux of it has already been discussed with the enrolled students in the course. Uh, in case you are studying on your own, you can go through that chapter on Niti Aayog SDG India Index as well in economic survey. The options are coming back to the question, we have to identify the correct ones about classification of states by Niti Aayog SDG India Index. Aspirant is one who gets a score between 0 to 49, performer 65 to 99, achiever score of 100, front runner score between 65 to 99. Now, you see performer and front runner 65 to 99, so it's a common sensical question. That's how you eliminate options. That means one of these is going to be incorrect. We have to identify the correct ones. So, either it's going to be 1, 2, 3 or 1, 3, 4. We have 1, 2, 3 and 1, 3, 4, both of them. That means we can eliminate all the other options. So, we are left with only B and D and it's going to be one of them. Okay. Uh, performer here is incorrect. Performer means 50 to 64. So the answer option comes out to be option D. 1, 3 and 4 are correct. Second is incorrect. Performer is 50 to 64. A very simple factual question. Kodi elimination technique I use ki. Ye aapko bhi use karni. You also have to use the same techniques when you are preparing and when you are sitting in the examination hall. It is not a direct, uh, there is no direct correlation between what you are facing in terms of a question and your knowledge okay aisa nahi hai ki aap knowledge achhi hai to question ka answer aap nikal hi loge sometimes people make silly mistakes and sometimes sometimes smart people get to the right answer even without uh, enough knowledge okay 22nd 27th question let's come to the second one it says which of the following state is the top performer in niti aayog sdg india index 2020 very simple question factual question the answer is option a kerala uh, top performer state if you are asked UT, then the answer will be different. Please make sure that you have question dhang se padhe. 28th question. According to SDG index, SDG 7 pertains to what? Gender equality, clean water and sanitation, economic growth, quality education, affordable and clean energy. The answer is option E, affordable and clean energy. Why I have asked this question is because most states have got a score of 100 in SDG 7. Matlab wo affordable and clean energy provide kar rahe hain. That's why they've got a score of 100. Okay. According to the latest report to a question number 29 of state of environment and forests, what percentage of India's total geographical area comes under land forests? Now, this is the report, hai, report of state on environment and forests. The answer option is option number A, that is 24%. Increase hua hai. It was 23% before, it has increased to 24%. Question number 30, consider the following statements with respect to forest area and identify the correct ones. A very interesting question, dekhne hai kaun sahi answer karta hai. Please keep typing your answers in the chat box so that you know ki mein kaisa perform kar raha hoon and others also know how are you performing. Don't judge each other, judge yourself. And secondly, please make sure if you are not typing in answers in the chat box, then please have a piece of paper aur usme answers apne likhne, likhte chale jau. Or, question number 30 is here. 
लेट से यू फील दी आंसर इज ई तो आपने ई लगा दिया मैंने आपको बताया लेट से दी आंसर इज सी तो मैंने बताया सी और आपने बोला इनकरेक्ट हुआ मेरा दैट वेज यू कैन कैलकुलेट योर स्कोर एट दी एंड एज वेल ओपन फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी ऑफ टेन टू फोर्टी परसेंट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट डेंसिटी ऑफ फोर्टी टू सेवेंटी एंड वेरी डेंस इज सेवेंटी परसेंट प्लस आई थिंक ऑल ऑफ दी अब आर करेक्ट आंसर ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी वन टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच आर द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिजिट प्राइमरी डेफिजिट रेवेन्यू डेफिजिट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज मोर देन द प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट डिडक्ट इंटरेस्ट पेड ऑन बॉर्विंग मेर इन द पास्ट वेल फिजिकल डेफिसिट इंक्लूड्स इट इंडिया फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट आर इक्वल फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज इज ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ एन इकोनॉमी बट रेवेन्यू डेफिसिट फॉल्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट आर वन एंड द सेम वी हैव टू आइडेंटिफाई दी करेक्ट वन हेयर प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन प्लीज गो थ्रू द ऑप्शन अगेन ट्राई एंड एलिमिनेट वट एवर यू थिंक इज इन करेक्ट द आंसर ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी डेफिसिट डिडक्ट इंटरेस्ट पेड ऑन बॉरोइंग्स मेड इन द पास्ट वेल फिजिकल डेफिसिट इंक्लूड्स द बॉरोइंग्स मेड इन द पास्ट ओके क्वेश्चन थर्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज डेट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो जो भी आपका की वर्ड है उसको हाईलाइट कर लो अपने दिमाग में या पेपर पे बिकॉज द एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन दैट विल हेल्प यूर लॉट ओके लोन्स रिकवर्ड डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स दीज आर द की वर्ड्स रिकवर्ड मतलब यू हैड गिवन अ लोन इसलिए वो रिकवर हुआ है टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू मार्केट बोरोइंग्स विच आर द फॉलोइंग इज अ डेट रिसीट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ओनली फोर इज करेक्ट ओनली मार्केट बोरोइंग इज अ डेट रिसीट और सारी नॉन डेट है टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज नॉट अ डेट ओके डिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ डेट आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने सेल ऑफ करी लोन्स रिकवर्ड इज नॉट अ डेट इट्स अ लोन गिवन सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट जो आपने एलिमिनेट कर दी एंड यू कम टू दी लास्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर फोर मार्केट बोरोइंग्स क्वेश्चन थर्टी थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड फाइंड द करेक्ट वंस टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज बताने भारत सरकार के फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेज एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेज इंडिया रिसीव मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम जी एस टी एट ट्वेंटी नाइन परसेंट इंडिया टैक्सेज एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी इंडियन टैक्सेज एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी स्टैंड सेट टेन पॉइंट टू परसेंट ऑल दी ऑप्शन ऑप्शन वन टू थ्री आर करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन थर्टी फोर आइडेंटिफाई नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द बिलो रेवेन्यू स्ट्रीम्स नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंट एंड प्रॉफिट इंटरेस्ट रिसीट्स ग्रांट्स कस्टम ड्यूटीज एंड एक्साइज हमें बताना है टैक्स के कौन से नहीं है ओके कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स रेवेन्यू एक्साइज इज अ टैक्स रेवेन्यू हटा दिया ग्रांट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू इंटरेस्ट रिसीट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंट एंड प्रॉफिट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन वन टू एंड थ्री आर करेक्ट दैट मीन्स डिविडेंट इंटरेस्ट इन ग्रांट आर नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्वेश्चन थर्टी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड आइडेंटिफाई दी करेक्ट वंस पिछले में नॉन डेट और नॉन टैक्स बताना था अभी यहाँ पे डेट रिसीट्स पूछा है कौन सी है लो रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डेट मीन्स लो करेंसी रिस्क फॉर द गवर्नमेंट अलग क्वेश्चन है यहाँ पे डेट रिसीट्स के लिए के रिगार्डिंग uh, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेट रिसीट्स लो रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डेट एक्सटर्नल डेट रिसीट हो रहा है मीन्स लो करेंसी रिस्क फॉर द गवर्नमेंट नेशनल सेविंग्स फंड स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड रिजर्व फंड डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट रोल ओवर रिस्क ऑफ द गवर्नमेंट राइजेज विद इशुएंस ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पब्लिक डेट फॉर्म्स नाइन्टी परसेंट ऑफ टोटल लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सारे ही डेट रिसीट्स के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं एंड ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस रिटेल डायरेक्ट स्कीम आर डी एस यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट इन द न्यूज पेपर एंड इफ यू आर फॉलोइंग आर बी आई टू फोर सेवन रेगुलरली तो आपको पता ही होगा द ऑप्शन आर गिवन हेयर इट इट रेफर्स टू रिटेल बॉर्विंग्स ऑफ द पीपल फ्रॉम कमर्शियल बैंक इट रेफर्स टू रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ
It refers to retail borrowings of RBI from commercial banks. It refers to external retail borrowings of the government. It refers to retail borrowings of the government directly from the people. Okay. I hope अभी तक आपको आंसर पता लग गया होगा मार्क कर लीजिए The answer option is option number E. The new disinvestment policy of India has the following features except disinvestment policy जो है उसके क्या क्या फीचर्स हैं except. The new disinvestment policy divides PSUs into strategic and non-strategic sectors. Six sectors are termed as strategic: atomic, space, defence, power, banking, financial services, telecom. Non-strategic sectors are to be privatised. Strategic sectors are to be disinvested with majority private ownership. All the options pertain to the new investment disinvestment policy. That means all of the all are uh, none are incorrect. All of the following are correct. Option number D. <clears throat> Let's come to question thirty-eight. Consider the following statements about asset monetization and find the correct ones. You might be thinking that sir, these questions are very difficult. Hai. Phase one, they will come or not come. Number one, you never know. Last year's examination was difficult. Phase one, there were phase two level ke questions. Te. Secondly, we are not only preparing for phase one. We are not only preparing for phase one. We are preparing for exam. 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 Consider the following statements about <coughs> asset monetization and find the correct ones. Asset monetization means raising money by using idle assets of the government. Monetization of core assets is to be done by Niti Aayog and non-core assets by Deepam. Asset monetization can raise the value of government assets and unlock their value. All the three are correct. Answer option is B. Next, we are there. <coughs> Question thirty-nine. The share of industrial sector in total nominal GDP has increased to dash. In 2021, 22, a completely factual question. These options are in front of you. You can see them easily. The correct option is option number A, 28%. Question 40. Which of the following indices is not used to measure the growth of industrial sector in India? Index of industrial production, eight core industries, business expectation, gross fixed capital formation, level of disinvestment. You can use elimination also. You can use logic also. Disinvestment is not about industrial sector. It's about the government's uh, uh, selling their own assets to the private sector in order to focus on the core sector. So the correct answer option is option number E. Disinvestment does not measure growth of industrial sector. Question forty-one: Various steps have been taken to encourage FDI in India. Which of the following is not one such step? बहुत सारे steps लिए गए हैं FDI को uh, uh, encourage करने के लिए कौन सा वो step नहीं है? Increase in maximum FDI limits in sectors like defence, insurance, and telecom. Provide a secure environment to foreign investors through a balanced growth policy. Disallow countries with land borders with India to invest through automatic route. Reduce government intervention by making majority foreign investments under automatic route. All of the above encourage FDI investments in India. I hope you have by now concluded with the answer. The answer option is option C. Option C is discouraging FDI investment in India and not encouraging it. Okay. Question forty-two. Consider the new classification of MSMEs and identify the incorrect one. ये बहुत important question है. Very high chances की ये question exam में आना चाहिए. Micro enterprise maximum investment of one crore, turnover of five crore. Small investment of ten crore, turnover fifty crore. Medium maximum investment of fifty crore, turnover of two fifty crore. Micro enterprise in service sector maximum investment of one crore turnover of five crore. Small enterprise in service sector maximum investment of five crore turnover of twenty five crore. <clears throat> I hope you might have uh, reached the answer till now. पहुंच गया है आंसर तो लिख लीजिए एक पेपर पे और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स एस वेल. The correct answer option is option E. Option E is incorrect here because the investments now in the service sector and otherwise are the same. So small enterprise in service sector investment is the same as here that is ten and fifty. So ये भी दस और पचास होगा. Okay, that's why it is incorrect. Question forty three. PM Mitra has been launched with inspiration from five Fs. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए five Fs क्या हैं. Which of the following is not the correct expansion of five X? Five X का correct expansion नहीं है. Farm to fiber, fiber to factory, fiber to farm, factory to foreign or uh, factory to fashion. अब देखिए फार्म टू फाइबर भी दिया हुआ है और फाइबर टू फार्म भी दिया हुआ है दैट मीन्स वन ऑफ देम हैज़ टू बी इनकरेक्ट ओके हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट वन तो 
वन और थ्री हैज टू बी देर वन और थ्री में से एक तो होना ही है यहाँ पे दोनों ही नहीं है टू फोर फाइव तो वी एलिमिनेट दिस ऑप्शन ओके फार्म टू फाइव फाइव टू फार्म वन वन हैज टू बी करेक्ट वन हैज टू बी इन करेक्ट सो डी इज ऑल्सो आउट सो वी लेफ्ट विद ए बी एंड सी ओके आई होप यू हैव रीच दी आंसर टिल नाउ द करेक्ट वन इज फार्म टू फाइबर then fiber to factory then factory to fashion then fashion to form ye hamara correct sequence hai isse aap nikal lijiye kaun sa sahi hai kaun sa galat hai fiber to farm is incorrect fiber to factory is incorrect to nahi fiber to factory is correct factory to fashion hoga factory to fashion is correct factory to foreign is incorrect 3 and 4 are incorrect so the answer option is option number c थ्री एंड फोर आर इन करेक्ट ये पूरी चेन है जो मैंने आपको बताई थी फार्म टू फाइबर फाइबर टू फैक्ट्री फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरन क्वेश्चन फोर्टी फोर पे आते हैं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पी एल आई स्कीम कौन सा पी एल आई स्कीम का ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रोवाइड सपोर्ट टू सेक्टर्स लॉस्ट इन कोविड रीगेन डोमिनेंस इन ग्लोबल ट्रेड बूस्ट मैनुफैक्चरिंग इन सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसी इन कटिंग एच टेक्नोलॉजी रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉरन ट्रेड इन डोमेस्टिक मार्केट नो सारे जो ऑप्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज पॉजिटिव थर्ड इज पॉजिटिव फोर इज पॉजिटिव फिफ्थ वन इज नेगेटिव रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड यू नेवर वांट टू डू दैट फॉरेन ट्रेड पे आप डिपेंडेंस कम नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर लिविंग इन दर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अब दैट पी एल स्कीम का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है पी एल स्कीम का सिंपल ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन एक्सपोर्ट्स नॉट टू डिस्करेज फॉरन ट्रेड आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन फोर्टी फाइव कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनर्जी मिक्स ऑफ इंडिया एंड आंसर द करेक्ट वंस सेवेंटी एट परसेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया थ्रू थर्मल सोर्सेज ट्वेंटी परसेंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड इज लॉस्ट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन टू क्लीन एनर्जी एंड स्टोरेज आर टू पिलर्स ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन ये आपके सामने ऑप्शन हैं सारे ही करेक्ट हैं यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वन टू एंड थ्री एंड करेक्ट प्लीज रीड ऑन एनर्जी मिक्स बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं एंड दे वर लॉड ऑफ गुड डिस्कशन इन द इकोनॉमिक सर्वे एंड एनर्जी मिक्स दे कैन बी अ क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एम जीरो इज रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी एम टू इज करेंसी विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम अदर डिपॉजिट विद आर बी आई एम थ्री इज इक्वल टू एम टू प्लस टर्म डिपॉजिट ओ वन ईयर प्लस बॉर्विंग्स ऑफ बैंक Uh, from financial institutions money multi multiply means the maximum amount of commercial bank money that can be created given a certain amount of central bank money ye sahi hai ye sahi hai ye sahi hai only option 2 is incorrect this is the definition of m1 so 1 2 1 3 and 4 are correct answer is option number 3 1 3 and 4 are correct 2 is incorrect m1 is currency with the public plus demand deposits and other deposits okay क्वेश्चन फोर्टी सेवन पे आते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी मल्टीप्लायर आर करेक्ट मनी मल्टीप्लायर इज द मैक्सिम अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक मनी दैट कैन बी क्रिएटेड गिवन अट अमाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी पहले क्वेश्चन में देखा था लास्ट क्वेश्चन इट्स करेक्ट अ फॉल इन मनी मल्टीप्लायर डिपेक्ट्स अ वीक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय द बैंक दिस इज ऑल्सो करेक्ट मनी मल्टीप्लायर फॉल्स वेन बैंक पार्क दे फंड विद आर बी आई इंस्टेड ऑफ लेंडिंग दम फर्दर ऑफकोर्स इट वुड लॉजिकल आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे ट्राई एंड एलिमिनेट or prove uh, any statement incorrect okay the answer is option number b all three are correct question 48 identify the incorrect statements from the following repo refers to the rate at which banks can borrow from rbi monetary policy transmission refers to the level of impact of a change in monetary policy rate on rates charged by the banks external benchmark improves mpt mpt improves When gap between call rate and repo rate is maximized, I hope आपको अभी तक पता लग गया होगा Option number फोर is incorrect. All the other are correct. So only option फोर is incorrect. MPT improves when the difference or the gap is minimized. Question फोर्टी नाइन विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ वीर ट्रिपल आर वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट वी ट्रिपल आर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हेयर विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स जी सैप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसिमिलेशन प्लान इसका फुल फॉर्म है 
Under GSAP, RBI agrees to buy GSEX from the government and pays them in cash. GSAP helps in sucking extra liquidity from the system. GSAP has a side effect of resulting in currency appreciation. GSAP results in lower yields on government securities due to buyback of government securities. GSAP results in lower yields due to buyback. GSAP has a side effect of resulting in currency appreciation. GSAP helps in sucking extra liquidity from the system. GSAP में क्या करती है? RBI buys liquidity, buys uh, government securities from the government and pays them in cash. Okay? Correct पूछा है हमसे. The answer option is option number B. B बस correct है. और सारे incorrect हैं. Suck नहीं करता है. It is uh, providing more money to the system. Okay? It does not result in currency appreciation. Lower yield नहीं होती है. Yield बढ़ जाती है. Because buyback नहीं कर रहे हो. You are increasing the amount of government securities in the system assimilation nahi hai that is also incorrect acquisition hai so the correct option is option number b which is the only incorrect one here nahi which is the only correct one here sorry correct option is option number b okay so this was all for this session wherein we discussed the remaining 50 25 questions of economic survey chahe to hum 25 50 100 aur bana sakte hain questions there is no limit to how much you can cover From इकनॉमिक सर्वे इट्स वेरी कॉम्प्रेंसिव इट्स वेरी वेल रिटन दिस टाइम काफ़ी मजा आया पढ़ने में और मैं आपको भी पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स हुव नॉट रेड इट दीज क्वेश्चन विल गिव यू अ गुड आइडिया कि किस एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं सो यू कैन कवर इफ यू नॉट कवर गवर्नमेंट इकनॉमिक सर्वे ऑन योर ओन एज वेल ओके सो दिस वॉज हेल्थ ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन और फेज वन के बाद हम लोग खत्म नहीं करेंगे अपनी तैयारी फेज वन के बाद तो शुरू करेंगे अपनी तैयारी From 30th onwards, we are starting with uh, the crash course for phase two, which is going to be strictly for enrolled students. Zoom pe hoga wo, aur usme main 25 din ke andar andar I'll make sure that we revise the entire syllabus of phase two. Pura syllabus revise kar denge RBA phase two ka ham logon 20 se 25 dinon mein. Okay, the plan has already been given to you. Telegram pe bhi hai aapke paas. It's there on the website as well. It's there everywhere, so you can download it, use it as well. Okay, all the best, guys. Take care. Bye bye.